good morning students welcome to our lecture 2 আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এ কোর্সটার আজকে আমরা লেকচার টু মানে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস স্টার্ট করতেছি সো আজকে আমরা আমাদের যে টপিকটা দেখবো যে চ্যাপ্টারটা দেখবো সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার আচ্ছা খুবই একটা কমন টপিক হ্যাঁ প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার দুইটা টার্ম নিয়েই আমরা ডিসকাস করব আমাদের এই টপিকের মধ্যে বেসিক এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা বেসিক্যালি যা যা নিয়ে ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে বেসিক প্লাস্টিক্স প্লাস্টিক্সের যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস সেটা অ্যান্ড হচ্ছে রাবার অ্যান্ড রাবারের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস সো আমাদের ফোল চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা আজকের ক্লাস অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস প্লাস্টিক নিয়ে ডিসকাস করব তারপরে দুইটা ক্লাস আমরা রাবার নিয়ে ডিসকাস করব আচ্ছা সো হচ্ছে স্টার্ট করি আচ্ছা এখন প্লাস্টিক স্টার্ট করার আগে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার এই দুইটাই কিন্তু হচ্ছে আমার পলিমার তাই না সো যেহেতু দুইটা জিনিসই পলিমার আমাদের বেসিক পলিমার নিয়ে হচ্ছে আগে আইডিয়া গেইন করতে হবে যে হোয়াট ইজ পলিমার পলিমার জিনিসটা কি আমরা আমাদের এইচএসসি লাইফে এইচএসসির কেমিস্ট্রিতে আমরা পলিমার পড়েছি প্লাস হচ্ছে যখন আমরা আমাদের রিয়াকশান বিক্রিয়ার ধরন পড়ার সময় একটা কমন টাইপের ধরন কি ছিল পলিমারীকরণ তাই না এখন আমি যদি কোয়েশ্চেন করি যে পলিমার বলতে তুমি কি বুঝো পলিমার বেসিক্যালি কি অ্যান্সারটা কি হবে আচ্ছা এখন পলিমার বলতে বেসিক্যালি কি বোঝায় পলিমার বলতে বোঝায় হচ্ছে হলো যখন অনেকগুলা ছোট ছোট অণু সরি অনেকগুলা ছোট 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 অণু এরকম ধরো এন সংখ্যক অণু মিলে যখন একটা বড় অণু তৈরি করে যে প্রসেসটার মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলি পলিমারীকরণ বা পলিমারাইজেশন অ্যান্ড যে বড় বৃহৎ যে মলিকিউলটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পলিমার বোঝা গেল হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি একদম জানা একটা প্রসেস সো বেসিক্যালি পলিমারটা কি পলিমার ইজ এনি অফ আ ক্লাস অফ ন্যাচারাল অর সিনথেটিক সাবস্ট্যান্সেস কম্পোস্ট অফ ভেরি লার্জ মলিকিউলস কলড ম্যাক্রো মলিকিউলস উইচ আর মাল্টিপালস অফ সিম্পলার কেমিক্যাল ইউনিটস কলড মনোমার্স আচ্ছা পলিমারের রেঞ্জ আমরা চারপাশে এখন যা নিয়েই দেখতেছি বা কাজকর্ম করতেছি সবই কিন্তু পলিমার আমাদের হিউম্যান বডির দিকে তাকাও মানে দেখো আমাদের যে ডিএনএ অণু আছে হ্যাঁ ডিএনএ অণু কিন্তু একটা বড় পলিমার প্লাস হচ্ছে তুমি ডিএনএ অণুর থেকে তাকাও প্লাস হচ্ছে আমাদের যে হেয়ার চুল সেটাও কিন্তু পলিমার সো তারপর হচ্ছে আমরা যে ইয়ে খাই ভাত খাই বা রাইস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রোটিনের অণু এগুলো সব হচ্ছে হলো পলিমার আমি এগুলো যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল পলিমার এখন তুমি যদি সিনথেটিক বা কৃত্রিম যেটা আর্টিফিশিয়াল পলিমার দেখো তাহলে তোমরা যে চেয়ারে বসে আছো বা হচ্ছে সিনথেটিক লেদার তারপর হচ্ছে এই যে চেয়ারের যে হাতলটা হ্যাঁ এই যে এগুলা সবই হচ্ছে কি তোমার এক একটা পলিমারের মা পলিমারীকরণ এই পলিমারাইজেশান রিয়াকশানের মাধ্যমে এই জিনিসগুলার যে র ম্যাটেরিয়াল সেটা তৈরি হয় বোঝা গেল আচ্ছা এখন দেখো একটা ফিগারের মাধ্যমে খুব ইজিলি বোঝানো হয়েছে সেটা কি যে পলিমারের একদম সিম্পলেস্ট যে ইউনিট সেটা হচ্ছে মনোমার ফিগারে দেখবা যে দুইটা মনোমার মিলে হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ডাইমার তারপর তিনটা মনোমার মিলে হচ্ছে ট্রাইমার তারপর হচ্ছে টেট্রামার অ্যান্ড যখন অনেকগুলো সংখ্যক চলে আসতেছে যেমন হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে কি মনোমার তারপর আসতেছে ডাইমার মানে দুইটা মিলে দুইটা মনোমার মিলে তারপর হচ্ছে ট্রাইমার দেন হচ্ছে টেট্রামার আর এরকম যখন আমি এন সংখ্যক চলেছে পলি মানে হচ্ছে অনেক যখন অনেকগুলো অনু যুক্ত হচ্ছে তখন হচ্ছে পলিমার ওকে সো এইটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমার পলিমারাইজেশান তার পরের স্লাইডে হচ্ছে এই গেল আমার পলিমার নিয়ে বলেছি তাই না আমরা এক একটা টপিক পড়ব আর এখানে একটা মার্ক করে রাখব আচ্ছা পলিমার সম্পর্কে জানলাম এখন আমি জানব হচ্ছে পলিমারাইজেশান নিয়ে পলিমার 
পলিমারাইজেশন বেসিক্যালি কি পলিমারাইজেশন হচ্ছে বেসিক্যালি যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিমার তৈরি হয় সেটাই পলিমারাইজেশন আচ্ছা এখন তাহলে আমরা এটাকে থিওরিটিক্যাল এটা হচ্ছে একটা কমন কনসেপ্ট বলা এখন যদি আমি এটা থিওরিটিক্যাল একটা ডেফিনেশনে যাই তাহলে সেটা কি হবে পলিমারাইজেশন ইজ আ প্রসেস ইন হুইচ রিলেটিভলি স্মল মলিকিউলস কলড মনোমার্স কম্বাইন কেমিক্যালি টু প্রডিউস আ ভেরি লার্জ চেন লাইক অর নেটওয়ার্ক মলিকিউলস কলড পলিমার দ্য মনোমার মলিকিউলস মে বি অল অ্যালাইক অর দে মে রিপ্রেজেন্ট টু থ্রি অর মোর ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডস আচ্ছা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলা হয়েছে এখানে যে আমার যে পলিমারটা তৈরি হচ্ছে সেটা ইদার শুধুমাত্র এক টাইপের মনোমার থেকে তৈরি হবে অর মোর দ্যান ওয়ান মনোমার থেকে আমার পলিমারটা তৈরি হবে যেমন হচ্ছে যদি আমি এখানে জাস্ট ধরি আমি একটা মনোমার এক্স এরকম হতে পারে যে এক্স টাইপের মনোমার এন সংখ্যক মনোমার যুক্ত হয়ে আমার এই পলিমারটা তৈরি হলো অথবা অথবা এন সংখ্যক এক্স প্লাস এন সংখ্যক ওয়াই মিলে এরকম একটা মনোমার তৈরি হলো মানে হচ্ছে এখানে তোমার এক্স ওয়াই জেড আরও অনেক টাইপের মনোমার মিলে আমার নতুন একটা পলিমার তৈরি হতে পারে মানে হচ্ছে একটা মনোমার জাস্ট ওয়ান টাইপের মনোমার থেকেও আমার পলিমার হতে পারে অথবা মোর দ্যান মোর দ্যান ওয়ান টাইপের পলিমার সরি মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে হচ্ছে হলো আমার পলিমার হতে পারে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে দুইটা ইম্পর্টেন্ট দুই মানে এগুলো হচ্ছে বেসিক নলেজ তোমার থাকা দরকার একদম মাস্ট থাকা লাগবে একটা হচ্ছে হোমোপলিমার আর একটা হচ্ছে কোপলিমার হোমোপলিমার কি হোমোপলিমার মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে জাস্ট এক টাইপের মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হবে সেটা হচ্ছে হোমোপলিমার আর কোপলিমার হচ্ছে যখন মোর দ্যান ওয়ান টাইপের পলিমার দিয়ে হচ্ছে বড় আমার যে মলিকুলটা সেটা তৈরি হবে আমি পলিমার তৈরি হবে সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে কোপলিমার ক্লিয়ার ওকে ফাইন আচ্ছা এখন আমরা পলিমার দেখলাম পলিমারাইজেশন দেখলাম তারপর হোমো পলিমার অ্যান্ড কো পলিমার এই দুটা সম্পর্কে আইডিয়া নিলাম আচ্ছা এখন আমরা আরও দুটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম দেখবো ওয়ান ইজ রিপিটিং ইউনিট অ্যান্ড দ্য আদার ইজ ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন আচ্ছা এই যে এক্স সং এন সংখ্যক এক্স আর এন সংখ্যক ওয়াই মিলে আমার এক্স ওয়াই এই এই যে একটা পলিমার তৈরি হলো তাই না দেখো ওর দুপাশ দিয়ে কিন্তু দুটা এরকম দাগ আছে আমরা ছোটোবেলায় যখন হচ্ছে অনু পড়তাম আমরা হচ্ছে হলো যোগ যোগ পড়েছি পড়েছি না যে কার্বনের চারটে হাত তারপর আমরা কার্বনের সাথে রিয়াকশন করাতাম সিএইচ সি বলে কার্বন একটা হাত খালি থাকে তাই না এরকম বলতাম এই যে দেখো এক্সের পাশে কিন্তু একটা এখানে একটা হাত খালি আছে ওয়াইয়ের পাশে এখানে একটা হাত খালি আছে তার মানে হচ্ছে এই যে এই যে এরিয়াটা এই অংশটা এক্স ওয়াই যে বনটা ওরা দুজন শেয়ার করেছে এই এক্স ওয়াই বনটাই এন টাইমস রিপিট হয়ে এই অণুটা তৈরি করেছে এখন এই যে একটা একক বারবার রিপিট হচ্ছে এই ইউনিটটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিপিটিং ইউনিট বা রিপিট ইউনিট বুঝে গেল আমার বলি আচ্ছা একটা কমন এক্সাম্পল এখন দিয়ে দিই যেমন হচ্ছে হলো এটা কি কি বলে সিএইচ থ্রি যদি সিএইচ ফোর যদি মিথেন হয় সি টু এইচ ফোর কে ইথেন তাই না এখন ইথেনে আমি লিখব কিভাবে এখানে একটা এইচ এখানে একটা এইচ এই তো এই তোর স্ট্রাকচারটা তাই না এখন এই ইথেন যখন এন সংখ্যক ইথেন 
যদি আমি পলিমারাইজেশন রিয়াকশন করাই তখন কি হবে জানো একটা প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রভাবকের ইংলিশ কি বলতো ক্যাটালিস্ট আচ্ছা আমার যখন এন সংখ্যক ইথেন অণু হচ্ছে হলো সরি ইথিন অণু তোমার হচ্ছে ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে রিয়াকশান করবে পলিমারাইজেশন রিয়াকশান করবে তখন যে জিনিসটা ঘটবে সেটা হচ্ছে ওদের মাঝখানে একটা বন্ড আছে এই যে ডাবল বন্ডটা ডাবল বন্ডটা ভেঙে সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাবে এরকম হবে এইচ টু সি সিএইচ টু আর ওর আরেকটা হাত এই যে এখানে দুই জায়গায় খালি হয়ে যাবে এই ঘটনাটা ঘটবে ইথিন থেকে এর সংখ্যক ইথিন অণু থেকে হচ্ছে পলি ইথিন যে জিনিসটা যে পরমাণুটা সেটা তৈরি হবে এখন যেহেতু সিএইচ টু সি সিএইচ টু এই স্পেসিফিক এই জায়গাটা বারবার রিপিট হচ্ছে তাই এটাকে আমি বলবো রিপিট ইউনিট ঠিক আছে বুঝে গেছে এই রিপিট ইউনিটটা বারবার রিপিটেশন হয়ে আমার পলিথিন যে অণুটা আছে সেটা তৈরি হবে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা জিনিসটা একটু থিওরিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে যদি বলি তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম যে রিপিট ইউনিট অর রিপিটিং ইউনিট ইজ আ পার্ট অফ পলিমার হোয়ার দ্য রিপিটেশন উড প্রডিউস দ্য কমপ্লিট পলিমার চেন আচ্ছা এক্সেপ্ট ফর এন গ্রুপস আচ্ছা এখন এটার সাথে আরও কিছু হয়তো বা অন্য যে কোনো একটা এন্ড গ্রুপ তৈরি হয় ও এইচ হতে পারে ডাবলো এইচ হতে পারে বা কোনো একটা সল্ট ফর্ম হতে পারে যে কোনো একটা ফর্ম যুক্ত হয়ে দুইটা দুই দিকে দুইটা এন্ড গ্রুপ যুক্ত হয়ে পুরো মেইন যে পলিমার অণু সেটা তৈরি হবে আচ্ছা ওকে এরপরে আমাদের যে টার্মটা আছে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান আর কিছুই না বেসিক্যালি কি এই যে এখানে একটা এন দেখতে পাচ্ছ এই এনটাকেই আমরা বলি ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান তাহলে কি মানে হচ্ছে যত সংখ্যক বনোমার যুক্ত হয়ে আমার মেইন পলিমারটা তৈরি হয় স্পেসিফিক এই সংখ্যাটাকে আমরা বলবো ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান আচ্ছা এখন ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশানটা বের করার একটা স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে সেটা আমরা দেখব খুব ইজি একটা ফর্মুলা ছোট ছোটো ম্যাথস দেওয়ার জন্য টু মার্কস বা থ্রি মার্কসের ম্যাথস দেওয়ার মতো এখন আমি ডেফিনেশনটা আবার বলি যে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান সেটাকে আমরা হচ্ছে এ দিয়েই ম্যাক্সিমাম টাইম ডিপি অথবা এটা দিয়েই ডিফাইন করি ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশান ইজ বেসিক্যালি দ্য নাম্বার অফ মনবার ইউনিটস ইন আ পলিমার আচ্ছা ইট ইজ ক্যালকুলেটেড এটার একটা ক্যালকুলেশনের ফর্ম আছে সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে মলিকিউলার ওয়েট অফ পলিমার ডিভাইডেড বাই মলিকিউলার ওয়েট অফ মনোমার মানে আমার পলিমারের যত ওজন যেহেতু আমার পলিমারটা হচ্ছে মনোমারের সমষ্টি পলিমারের মোট যেই ওজনটা আছে মলিকিউলার ওয়েট সেটাকে যদি আমি মনোমারের মলিকিউলার ওয়েট দিয়ে ভাগ করি তাহলে তো একটা স্পেসিফিক সংখ্যা চলে আসবে তাই না যে কতগুলো মনোমার ইউনিট মিলে আমার পলিমারটা গঠিত হয়েছে আচ্ছা এখানে একটা স্পেসিফিক কথা আছে সেটা হচ্ছে এন ইজ অলওয়েজ গ্রেটার অর ইকুয়াল সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড মানে অ্যাটলিস্ট পঁচাত্তর হাজার মনোমার মিলে একটা পলিমার তৈরি করে ওকে আচ্ছা এই গেল আমার ইম্পর্টেন্ট চারটে টপিক যেটা আমার পড়ানো হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব হচ্ছে হলো পলিমারাইজেশান যে পলিমারের যে টাইপস বেসিক্যালি হচ্ছে পলিমারকে আমরা অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারব মেইন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ন্যাচারাল পরিমাণ আর একটা হচ্ছে সিনথেটিক পরিমাণ এটা আমি জাস্ট মুখে তোমাদের একদম রাফলি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বেসিক যে ক্লাসিফিকেশন সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল পলিমার আর সেকেন্ড ওয়ান ইজ সিনথেটিক পলিমার সিনথেটিক ন্যাচারাল কোনগুলো ন্যাচারাল হচ্ছে আমাদের হিউম্যান বডির যে ডিএনএ আছে প্রোটিন অণু আছে সেলুলোজ আছে হ্যাঁ সো এইগুলো সব হচ্ছে ন্যাচারাল 
আর সিনথেটিক কোনটা সিনথেটিক হচ্ছে যে প্লাস্টিক রাবার আমাদের যে সিনথেটিক লেদার সো এইগুলো সব হচ্ছে তোমার সিনথেটিক পলিমারের এক্সাম্পল ওকে এখন অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ক্লাসিফিকেশানস আমাদের বেসিক্যালি প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার পড়ার জন্য যে ক্লাসিফিকেশানটা দরকার হবে এখন আমরা সেটা দেখব বেসিক্যালি পলিমার ইজ অফ থ্রি টাইপস নাম্বার ওয়ান ইজ থার্মোসেট নাম্বার টু ইজ থার্মোপ্লাস্টিক অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ ইলাস্টোমার এখন আজকের ক্লাসে আমরা কি করব আমরা এই থ্রি টাইপসের যে পলিমার আছে থার্মোসেট থার্মোপ্লাস্টিক অ্যান্ড ইলাস্টোমার এই তিনটা নিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া নেব ওকে আচ্ছা এই তিনটা পড়ার আগে আমরা দুইটা স্পেসিফিক টার্ম শিখবো একটা হচ্ছে অ্যামোফাস ক্রিস্টালাইন দুইটা টার্ম আমাদের সামনে আসবে এখন হচ্ছে এই দুইটা টার্ম নিয়ে আমরা একটু জানব এটা তো আমরা জানি যে যে কোনো রাসায়নিক বস্তু ধরো তার একটা স্পেসিফিক স্ট্রাকচার আছে তাই না যে কোনো একটা ধরন যে কোনো একটা জিনিস এই যে হচ্ছে হলো ধরো আমাদের এই সামনে যে আমার সামনে যে চেয়ারগুলো আছে এখন এই চেয়ারের উপর থেকে অল্প একটু যদি আমি পার্টস নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি ওর একটা আমি একটা স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপের নিচে কি ওর একটা স্ট্রাকচার হবে না ফিক্সড একটা স্ট্রাকচার হবে তাই না আচ্ছা এখন আমার কোনো একটা পদার্থের যদি একটা ফিক্সড ক্রিস্টাল লাইক স্ট্রাকচার থাকে লাইক এরকম একটা স্ট্রাকচার ইট ক্যান বি এনিথিং আমি জাস্ট এখানে একটা স্ট্রাকচার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি নর্মাল একটা স্ট্রাকচার এরকম ধর একটা ফিক্স স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা হচ্ছে হলো বন্ড হচ্ছে স্ট্রং এরকম একটা যদি ফিক্সড একটা শেপ থাকে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্রিস্টাল লাইন আর যদি এমন হয় এখানে বন্ড নাই মানে আমি ফাঁকা ফাঁকা যেটা দিচ্ছি ওগুলো হচ্ছে বন্ড নাই একটু ফ্লোই হ্যাঁ ফিক্সড না একটু ফ্লো করতেছে এরকম যদি আমার স্ট্রাকচারটা হয় তাহলে সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা অ্যামোরফাস মানে হচ্ছে একটু মোবাইলিটি থাকলে সেটা হবে হচ্ছে অ্যামোরফাস আর ক্রিস্টালাইন হচ্ছে একটা স্পেসিফিক শেপ থাকবে যেটা বন্ডগুলো আরও স্ট্রংগার হবে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন আচ্ছা এখন যখন আমি থার্মোপ্লাস্টিকের দিকে আসবো থার্মোপ্লাস্টিকটা বেসিক্যালি কি থার্মোপ্লাস্টিকের স্ট্রাকচার আমার ক্রিস্টালাইনও হতে পারে স্পেসিফিক আমরা এখন থার্মোপ্লাস্টিকে যাব সরি থার্মোসেটে যাব থার্মোসেটে কি হতে পারে এটার অ্যামোরফাস স্ট্রাকচার হতে পারে অথবা ওর ক্রিস্টালাইন ওকে প্লাস দেন আরেকটা কথা বলেছে যে ইন অ্যামোরফাস প্লাস্টিক দ্য লং পলিমার চেঞ্জ এক্সিস্ট ইন দ্য ফর্ম অফ লিনিয়ার বন্ডিং বাট আর অলসো বন্ডেড টুগেদার বাই সেকেন্ডারি ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্সটাকে আমরা আমাদের মনে আছে আমরা হচ্ছিল রাসায়নিক বন্ধন যখন পড়েছিলাম রাসায়নিক বন্ধনে কী ছিল রাসায়নিক বন্ধন বেসিক্যালি দুই প্রকারের একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আর একটা হচ্ছে সমযোজী বা কোয়াভ্যালেন্ট বন্ড ওকে এখন এগুলো হচ্ছে আমার প্রাইমারি বন্ড মানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে বেসিক শক্তিশালী কিছু আমার সেকেন্ডারি ফোর্স ছিল না সেকেন্ডারি বন্ধন সেকেন্ডারি বন্ধনগুলো কী ছিল ভ্যান্ডার ওয়াস ছিল হাইড্রোজেন বন্ড ছিল হ্যাঁ এই টাইপের যে বন্ধনগুলা যেগুলো তরি তৃণা হাইড্রোজেন বন্ড কি হাইড্রোজেন বন্ধ হচ্ছে হাইড্রো যে তরি তৃণাত্মকতার জন্য যে বন্ডটা ক্রিয়েট হয় সেটা কি আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড আচ্ছা এখন ভ্যান্ডার ওয়াস ফোর্স কি ভ্যান্ডার ওয়াস ফোর্স হচ্ছে যখন হচ্ছে আণবিক দূরত্ব একটা রেঞ্জ স্পেসিফিক রেঞ্জ ওই রেঞ্জের মধ্যে চলে আসলে যখন একটা দুর্বল বন্ধন ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হলো ভ্যান্ডার ওয়াস ফোর্স আচ্ছা ফার্স্টে ছিল লিনিয়ার দেন হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়ালসও থাকবে তাহলে থার্মোসেট পলিমারগুলো বেসিক্যালি কোনটা 
থার্মোসেট পলিমার হচ্ছে হলো আমার এই পলিমারের যে স্ট্রাকচারটা সেটা ইদার হবে হচ্ছে অ্যামোরফাস অর হচ্ছে ক্রিস্টালাইন আচ্ছা এখন এই যে আমার যে পলিমার চেইনটা একটা স্পেসিফিক পলিমার চেইনের মধ্যে আমার বন্ডটা থাকবে একদম লিনিয়ার হ্যাঁ লিনিয়ার আমার বন্ড থাকবে ঠিক আছে মানে হচ্ছে ধরো এই যে লিনিয়ার বন্ড কয়েকটা পলিমার চেইন একদম লিনিয়ার মানে কোনো ক্রস লিঙ্কিং থাকবে না এখন এই লিনিয়ার পলিমার চেইনগুলোর মধ্যে আবার দুর্বল ব্যান্ডার ওয়ালস থাকবে ঠিক আছে মানে এই যে আমার পাশাপাশি যেই পলিমার চেইনগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে একটা উইক ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স দিয়ে এই পাশাপাশি পলিমার চেইনগুলো আমার কানেক্টেড হবে তো সেটাই হচ্ছে হলো আমার বেসিক্যালি থার্মোপ্লাস্টিক সরি থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার আচ্ছা এখন থার্মোপ্লাস্টিকটা আমি আবার বলি থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার আর বেসিক্যালি থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার আর বেসিক্যালি হ্যাভিং অ্যামোরফাস অর ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার ওকে দে আর বেসিক্যালি ইন লিনিয়ার ফর্ম একটা পলিমার চেনের মধ্যেও ছোড়া লিনিয়ারলি থাকবে ইন থার্মোপ্লাস্টিক দ্য লং চেন মলিকিউলস এক্সিস্ট ইন আ ফর্ম অফ লিনিয়ার বন্ডিং বাট are also bonded to each of the polymer chain with van der Waals force. Okay. Example kiki achi, example hoche amar polyethylene, tapar polypropylene, polyvinyl chloride, AJ structure gula, AJ specific bond gula. She gula hoche ho, A specific type of polymer gula hoche amar acrylic, nylon, teflon, egula shop hoche hoche amar thermoplastic er example. Acha. থার্মোপ্লাস্টিক গেল এরপরে হচ্ছে আমার থার্মোসেট আচ্ছা থার্মোসেট আর থার্মোপ্লাস্টিকের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স আছে এখানে হচ্ছে স্পেসিফিক অ্যামোরফাস স্ট্রাকচার ওদের সেখানে হচ্ছে ওদের মধ্যে লিনিয়ার বন্ডিং ছিল আগে থার্মোপ্লাস্টিকে এখানে ক্রস লিঙ্কিং বন্ড থাকবে আর পলিমার চেইনগুলো একটা একটার সাথে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত তাহলে থার্মোসেট আর থার্মোপ্লাস্টিকের বেসিক ডিফারেন্সটা কি বোঝা গেল জাস্ট হচ্ছে যখন আমার স্ট্রাকচারটা স্পেসিফিক অ্যামোরফাস হবে তারপর এটার সাথে হচ্ছে আবার ক্রস লিঙ্কিং থাকবে অ্যামোরফাস স্ট্রাকচার উইথ ক্রস লিঙ্কিং বন্ডিং অ্যান্ড দিস মিনস দ্যাট দ্য লং মলিকুলার চেঞ্জ ওখানে স্পেসিফিক আমার ছেলে হচ্ছে হলো থার্মোপ্লাস্টিক যখন আমি দেখেছি তখন আমার ক্রস লিঙ্কিং সরি পলিমার চেইনগুলোর মধ্যে ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স ছিল আর যখন এটা থার্মোসেটে চলে আসছে তখন আমার যে পরিমাণ চেইনগুলো একটা একটার সাথে কোয়াবেলেন্ট বন বা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে আচ্ছা এখন এখানে লাস্ট একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন দিয়েছে যেটা হচ্ছে দ্য ফর্মেশন অফ দিস ক্রস লিঙ্কিং বন্ডস আর নোন অ্যাজ কিউরিং আচ্ছা এটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ইউরিয়া ফর্মালিটি হাইট রেজিনস মানে আমাদের যে রেজিনগুলো দেখবে না এখন অনেক ডিআইওয়াই ভিডিওস দেখায় যে রেজিন দিয়ে সো ওই যে রেজিন আছে সেটা হচ্ছে থার্মোসেট পলিমার লাস্ট আরেকটা টাইপের পলিমার আমার যেটা এই চ্যাপ্টারের জন্য কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ইলাস্টোমার ওকে ফাইন ইলাস্টোমারটা বেসিক্যালি কি ইলাস্টোমার হচ্ছে হলো নাম্বার ওয়ান ইলাস্টোমার ইজ অলসো অ্যামোরফাস নাম্বার টু এটার মধ্যে হচ্ছে ওকেশনাল ক্রস লিঙ্কিং নাম্বার থ্রি ওর মধ্যে লিনিয়ার বন্ড থাকবে আচ্ছা ইলাস্টোমার তাহলে বেসিক্যালি কি ইলাস্টোমার্স আর বেসিক্যালি লং মলিকিউলার চেঞ্জ এক্সিস্টিং ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যামোরফাস লিনিয়ার বন্ডিং উইথ ওকেশনাল ক্রস লিঙ্কিং 
আর एग्जांपल হচ্ছে কি যত টাইপের রাবার আছে আমার ন্যাচারাল রাবার অল আর एग्जांपल অফ ইলাস্টোমার আচ্ছা একটা ফিগার দিয়ে খুব সুন্দর করে বোঝায় দেওয়া হয়েছে যখন হচ্ছে থার্মোপ্লাস্টিক জাস্ট লিনিয়ার বন্ডিং সামনে গেছে আর এগুলো হচ্ছে দুর্বল ভ্যান্ডারবালস ফোর্স দিয়ে কানেক্টেড যখন হচ্ছে আমার থার্মোসেট তখন দেখো এই পলিমার চেইনগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক হেভিলি ক্রস লিংকিং আছে হ্যাঁ এই যে ক্রস লিংকিং আর ইলাস্টোমারটা দেখো লিনিয়ারলি সামনে যাচ্ছে অ্যান্ড কিছু কিছু ওকেশনালি ক্রস লিংকিং বন্ড আছে সো এটাই বেসিক্যালি হচ্ছে হলো আমার থার্মোসেট থার্মোপ্লাস্টিক অ্যান্ড ইলাস্টোমারের একটা পিকচার দিয়ে বোঝানো হয়েছে ওকে অ্যান্ড দেন আজকের ক্লাসের লাস্ট যে টপিকটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে পলিমারাইজেশনের টাইপস আমরা এতক্ষণ পলিমারের টাইপ দেখেছি এখন হচ্ছে পলিমারাইজেশনের টাইপস দেখব পলিমারাইজেশন ইজ বেসিক্যালি অফ টু টাইপস ওয়ান ইজ চেইন অর এডিশন পলিমারাইজেশন আর নাম্বার টু ইজ স্টেপ অর কন্ডেন্সেশন পলিমারাইজেশন আচ্ছা এখন এডিশন নামটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যখন হচ্ছে মোনোমারগুলা একটা একটার সাথে যুক্ত হয়ে অনেকগুলো মোনোমার অ্যাড হয়ে একটা বড় অণু তৈরি করবে পলিমার তৈরি করবে সেটাকে হচ্ছে হলো এডিশন পলিমারাইজেশন বলবো এডিশন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যোগ করা হ্যাঁ যোগ করে ছোটো ছোটো অনেকগুলো পলিমার যুক্ত মনোমার যুক্ত হয়ে একটা বড় অণু তৈরি করবে সেই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে হলো আমার এডিশন পলিমারাইজেশন তাহলে আমি ডেফিনেশনটা দেখি পলিমারাইজেশন দ্যাট অকার্স থ্রু দ্য কাপলিং অফ মনোমার্স ইউজিং দেয়ার মাল্টিপল বন্ডস ইজ কলড বেসিক্যালি এডিশন পলিমারাইজেশন দ্য সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল ইনভলভস দ্য ফর্মেশন অফ পলি ইথাইলিন মানে ইথাইলিন থেকে আমি একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছিলাম যে ইথাইলিন থেকে পলি ইথাইলিন তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে হলো এডিশন পলিমারাইজেশন ঠিক আছে আচ্ছা ইন দিস বন্ড দ্য ইন দিস রিয়াকশন দ্য ডাবল বন্ড ইন ইচ ইথাইলিন মনো মনিকের ওপেন সব আচ্ছা যে কমন কথা যেটা আমার ইথাইলিনের স্ট্রাকচার কেমন ছিল এরকম তাই না এই এন সংখ্যক ইথাইলিন ক্যাটালিস্ট ক্যাটালিস্ট কিন্তু মাছ যে ঘটনাটা ঘটেছে মাঝখানের যে ডাবল বনটা এটা ভেঙে গেছে এই যে একটা বন্ড ভেঙে একটা বড় চেইন পলিমার চেইন গঠিত হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এডিশন পলিমারাইজেশনের একটা কমন এক্সাম্পল আচ্ছা এখন কিছু কমন নাম দেখো যেগুলো পলিথাইলিন মানে কি কি কাজে লাগে আমার সব জায়গায় আমরা পলিথিন ইউজ করি তাই না যে ফার্মস প্যাকেজিং বটলস এগুলো থেকে পলিপ্রোপাইলিন হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কিচেন ওয়ায়ার ফাইবার্স অ্যাপ্লায়েন্সেসে দেন হচ্ছে পিভিসি আছে পিভিসি আমরা পাইপ ফিটিংস অ্যান্ড আদার যে প্যাকেজিং আছে সেখানে পিভিসি ইউজ করি সো এডিশন পলিমারাইজেশন আমার কাছে মনে হচ্ছে ইজ কম্পারেটিভলি ইজি আমার আমরা রিলেট করতে পারছি যেটা আমাদের কাছে কঠিন লাগবে সেটা হচ্ছে স্টেপ অর কন্ডেন্সেশন পলিমারাইজেশন কন্ডেন্সেশন ওয়ার্ডটার মানে কি একদম বাংলা যদি আমরা ভাবি যেমন একটু আগে আমরা এডিশন দেখে বুঝতে পারছি যেটা অনেকগুলো যুক্ত হয়ে যোগ হয়ে অ্যাড হয়ে হচ্ছে একটা বড় রিয়াকশান তৈরি হচ্ছে বড় অণু তৈরি হচ্ছে সেম যদি আমি কন্ডেন্সেশন ওয়ার্ডটার মিনিং খুঁজি কন্ডেন্সেশন ওয়ার্ডের মানে হচ্ছে ঘনীভবন ঘনীভবন কীভাবে হতে পারে কোনো কিছু আমরা ঘনীভবন কন্ডেন্সড করি কিভাবে ওটা থেকে ওয়াটার বের করে তাই না পানিটা যখন হচ্ছে দেখবা যে যখন আমরা চা বানাই চায়ের লিকার করি তখন করি কি ইচ্ছা মতো চোলা জাল দিতে থাকে জাল দিতে দিতে যখন আমরা পানিটা চার লিকারটা ঘন হয়ে আসে পানির অ্যামাউন্টটা কমে যায় তখন সেটাকে আমাকে বলি ঘন হয়েছে যা তাই না সেম কথাটা যেটা বললাম সেমটাই এখানেও অ্যাপ্লিকেবল ঘনীভবন মানে হচ্ছে যখন পলিমারাইজেশন রিয়াকশানের সময় আমার মনোমারগুলা থেকে আমি ওয়াটার মলিকিউল বের করে নিয়ে আসবো অ্যান্ড হচ্ছে ওটা 
ওয়াটার মলিকিউল মানে কি এক জায়গা থেকে হাইড্রোজেন এক জায়গা থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি তাই না ও এইচ নিচ্ছি একটা থেকে হাইড্রোজেন নিচ্ছি আর এইচ প্লাস নিচ্ছি একটা থেকে ও এইচ মাইনাস নিচ্ছি এই যে আমি একটা ওয়াটার মলিকিউল বের করে নিয়ে আসলাম স্টেপ বাই স্টেপে ওয়াটার মলিকিউল বের করে নেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে আমার কন্ডেন্সেশান পলিমারাইজেশান দেখো আমার ডেফিনেশানে কী আছে দ্য কেমিক্যাল মেকানিজম দ্যাট সেলস ইউজ টু মেক অ্যান্ড ব্রেক পলিমার্স আর বেসিক্যালি দ্য সেম ইন অল কেসেস মোনোমার্স আর কানেক্টেড বাই আ রিয়াকশন ইন উইচ টু মলিকিউলস আর কোয়াকালি বন্ডেড টু ইচ আদার থ্রু দ্য লস অফ ওয়ান ওয়াটার মলিকিউল এক্সাম্পল হচ্ছে আমার ন্যাচারাল প্রোটিন পলিম এই ডিএন এগুলো সব হচ্ছে কন্ডেন্সেশন পলিমারাইজেশনের এক্সাম্পল কন্ডেন্সেশনটার বেসিক কিছুই না ধরো এক্স এইচ এন সংখ্যক প্লাস এন সংখ্যক ওয়াই ও এইচ এখন আমার ফার্স্ট স্টেপে কাজ কি হবে এন আছে সরি এই যে এই আমার কাজ হচ্ছে এই যে এখানে এইচ প্লাস আর ও এইচ মাইনাস এটাকে আমি বের করে নিয়ে আসবো এক্স ওয়াই এন প্লাস এন সংখ্যক পানি এই যে আমি পানিটা বের করলাম জিনিসটা ঘন হয়ে গেল অ্যান্ড এই পানিটা পানির অনুটা বের করার কারণে ও কি দিয়েছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়েছে আর ওয়াই ও এইচ একটা অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দিয়েছে ওদের মধ্যে একটা বন্ডিং ক্রিয়েট হয়ে আমি পানি বের করে ফেললাম আর এক্স ওয়াইয়ের বন্ডিং হয়ে একটা পর পলিমার তৈরি হলো এই যে প্রক্রিয়াটা সেটাই হচ্ছে কন্ডেন্সেশন আমাদের হিউম্যান বডির যে ডিএনএ আছে ন্যাচারাল যে প্রোটিনস আছে সেগুলো সব হচ্ছে এই কন্ডেন্সেশন পলিমারাইজেশন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় সো বেসিক্যালি আমাদের আজকের লেকচারটা ছিল পলিমারের উপর একটা বেসিক আইডিয়া সেটা কি কি দেখলাম আমরা পলিমার হোয়াট ইজ পলিমার হোয়াট ইজ পলিমারাইজেশন হোয়াট ইজ কোমো কো পলিমার অ্যান্ড হোমো পলিমার দেন আমরা দেখলাম হচ্ছে রিপিট ইউনিট তারপর হচ্ছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন দেন আমরা পলিমারের তিনটে টাইপ দেখেছি কি কি টাইপ ছিল থার্মোপ্লাস্টিক ছিল থার্মোসেট ছিল অ্যান্ড দেন ইলাস্টোমার ছিল আর লাস্টলি আমরা যেটা দেখলাম যে পলিমারাইজেশনের টাইপস ওয়ান ইজ এডিশান পলিমারাইজেশন অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ কন্ডেন্সেশন পলিমারাইজেশন আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্লাস্টিকের বেসিক আইডিয়া নেব যে হোয়াট ইজ প্লাস্টিক প্লাস্টিক তাহলে হচ্ছে আমার কোনটার মধ্যে পড়তেছে প্লাস্টিকের টাইপসগুলো কি কি তারপর হচ্ছে হলো প্লাস্টিকের যেই হচ্ছে রিসাইক্লিং প্রসেস সেই এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তারপরে হচ্ছে আমরা প্লাস্টিকের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসগুলোও দেখব So that's all for today. Thank you.